ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഒരുമിച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പഴത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ട പഴങ്ങളിലെ കേമൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഏത്തപ്പഴം അഥവാ നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാല് തരത്തിൽ നാം ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നാം പഴുത്തിട്ട് കഴിക്കും രണ്ടാമത് പച്ച ഏത്തപ്പഴം അത് പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് നാലാമത്തതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാം നേന്ത്രക്കായ അരിഞ്ഞ് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വറ്റൽ ചിപ്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും എന്നാൽ ഏത്തപ്പഴത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ചില ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏത്തപ്പഴത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം മാംഗനീസ് മെഗ്നീഷ്യം ഇവയെല്ലാം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ എ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപോലെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വിരിയുന്ന ഫ്രൂട്ടും നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഓരോ തരത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ആദ്യം ഇത് പഴുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നാം കറികളിലും മറ്റും അരിഞ്ഞ് കഴിക്കുക അതായത് അധികം പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം വാഴയ്ക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കാം നേന്ത്രക്കായ ഒരു നല്ല റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടില്ല എന്ന സംശയം തോന്നുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഉൾപ്പെടെ സേഫായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അധികം പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായി നുറുക്കി നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അധികം പഴുക്കാത്ത ഏത്തക്കയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജ് കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഷുഗർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ആമാശയത്തിലോ ചെറുകുടലിലോ മാത്രമല്ല വൻകുടലിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് കഴിക്കാം ഇതിനകത്ത് വളരെ റിച്ച് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള ഫൈബറിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാം എല്ലാവരും തന്നെ രാവിലെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യം ഫാറ്റ് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധികം പഴുക്കാത്ത ഏത്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയെന്നല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഏത്തയ്ക്ക അതായത് പച്ച ഏത്തയ്ക്ക ചെറുതായി നുറുക്കി അത് അത്യാവശ്യം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് അതും നിങ്ങൾ ചെറുപയർ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കടുക് വറുത്ത് എണ്ണ ചേർത്ത് കടുക് താളിച്ച് എടുക്കുന്നത് രാവിലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എണ്ണ അത്യാവശ്യം ഫാറ്റും ഉണ്ട് ഏത്തപ്പഴത്തിൽ റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജിയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ രാവിലെ അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും മുതിർന്നവർക്കോ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാവിലത്തെ റിച്ച് ഫുഡാണ് അതുമാത്രമല്ല അധികം പഴുക്കാത്ത നേന്ത്രപ്പഴം പതിവായി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നേന്ത്രക്കായയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി സിക്സ് ഡയബറ്റിക് ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത്തക്കായയിൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കും രക്തക്കുഴൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക് ടെൻഡൻസി കുറയുകയും ചെയ്യും പഴുത്ത പഴം നിങ്ങ
അതിനാൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷനുള്ള ജോലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും നാം കടകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏത്തപ്പഴം അഥവാ നേന്ത്രപ്പഴം ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിട്ട് പോകും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കടക്കാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇതധികം ചിലവാകാറില്ല കാരണം പഴത്തിന് പുറമെ ഒരു കറുത്ത നിറം അതിൻ്റെ പഴത്തൊലിയുടെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ചിലവാകത്തില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത്തപ്പഴത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണം കൂടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറമെ അതിൻ്റെ തൊലിക്ക് അല്പം കറുപ്പ് നിറം ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പഴത്തൊലിയുടെ പുറത്തൊരു കറുപ്പ് നിറം ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസും മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് സാധാരണ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ഒരു പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് എട്ട് ഇരട്ടിയോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തരത്തിൽ പുറമെ തൊലിക്ക് അല്പം കറുപ്പ് നിറം ബാധിച്ച ഏത്തപ്പഴത്തിന് കഴിവുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാവരും അല്പം നിങ്ങൾ ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങിയിരുന്നാലും നന്നായി പഴുത്ത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള തൊലി അല്പം കറുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതായത് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ ഒരു റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സപ്ലൈ അതായത് ഒരു നേരത്തെ ഒരു നല്ല ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസമായ കുഞ്ഞിന് പോലും നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം നന്നായി പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് അതിനകത്തൊരു ലേശം നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മോഷൻ പോകാൻ നല്ലതാണ് അതായത് മലശോധന പ്രശ്നം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറുന്നതിന് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് അവർക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാകത്തില്ല വിശപ്പ് നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ലെക്റ്റിന് ഈവൻ നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വി അതായത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിന് വരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത്തപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വരെ ഏത്തപ്പഴം നിർബന്ധമായും ശീലിപ്പിക്കുക പുഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഇതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദഹന പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സും വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കരോട്ടീൻ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനാൽ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ വൈറ്റമിൻ സി പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴത്തിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അത് പുഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ള വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ഒന്നും തന്നെ സാധാരണ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ചിപ്സാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ചിപ്സിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണം അതായത് എണ്ണയിൽ ശക്തമായി ഒരു പച്ച ചിപ്സ് വറുത്ത് കോരി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് റിച്ചായിട്ടുള്ള എനർജി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അല്പം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുമാത്രമല്ല എണ്ണയിൽ നേന്ത്രക്കായ വറുത്ത് കഴിക്കുന്നത് അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും കൂടാൻ കാരണമാകും അതിനാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഒന്നുകിൽ പഴുത്ത് കഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ അരിഞ്ഞ് കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഏത്തപ്പഴം രുചിയുടെ രാജാവ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കലവറയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം